大家好，我是台风天妈妈。今天要跟大家分享 Seven 跟全家试吃大会，总共有十三种哦。分享的种类从正餐、点心、宵夜、下午茶都有哦。开始进入主题喽。第一种是 Seven 新品奶霜风味雷仔卷，这个价格是三十五，哇，满满的奶油，来试吃喽！嗯，奶油清爽，面包不会很干，整个吃起来蛮顺口的，还不错，我喜欢。看起来好像很单调，没有很好吃的样子，但实际上我觉得还不错。面包口感软软的，你也来吃吃看。我没有很喜欢奶油哎、欸。第二款是 Seven 的爆浆菠萝，这个价格四十二元。嗯，这面包看起来感觉很干呢。来吃吃看，香甜的味道。它这面包体很有咬劲，整体吃起来我觉得还不错，不过有点甜。但我个人觉得还蛮好吃的，嗯，奶油滑顺，我个人觉得还不错。这个如果有做减糖配方，那就完美了。你吃吃看，有点甜，我不太喜欢。第三款是全家新品抹茶可丽露，价格四十五元。印象中这个甜点深受女生喜爱，来试试看。嗯，外表略苦，中间没有什么抹茶味，整口一起吃才会吃出一点抹茶的味道，有一点 Q 度，但是味道有点甜哦。上面的抹茶粉很色哦。不过，如果爱好抹茶者，应该会喜欢。我个人是不太喜欢哦。爱好抹茶者可以去买来品尝看看哦。爱啉茶的人，立马来吃看麦。这个好甜哦，这个要配茶啦。第四款全家新品抹茶生巧气死塔，它这一个是四十五元。嗯，外皮的饼干很脆，它这内馅是属于流质软的，抹茶味很浓郁。喜欢抹茶的朋友们可以去买来尝鲜，但我个人不是很喜欢抹茶，像是吃皮蛋中间蛋黄的口感，跟我想象的不一样哎，我原本以为它中间是固体状的，它这内馅是两层的，应该是上面的抹茶味比较重。来，立马去夹块麦。这个我别下啦。第五款全家推出的抹茶千层蛋糕，它这一个价格五十五元。嗯，非常有层次的口感，而且不甜腻。最上层的抹茶粉有苦涩味哦，不过整体而言不错。喜欢抹茶的人可以试试。哇，你们看，我仔细算，它这一共有十层左右。
口感还蛮特别的。这个拿来当下午茶还不错吃，又不腻口。你也来吃吃看。嗯，这杯饭哦。第六款是老鞋真黑松露海鲜起司米汉堡，它这一个价格五十九。嗯，不错不错。米饭软 Q， 里面有花枝丁、虾仁也很多，还有蛤蜊，还有红萝卜，整体味道不错，气质味道也很明显。还不错哎，你吃吃看。不错，师爷。哦，意犹未尽，这个我喜欢。第七款也是老鞋针寿喜烧牛五花米汉堡，价格五十九。嗯，咸甜咸甜，味道偏甜，口味重，有咕咕的口感。里面有洋葱丁、红喜菇跟牛肉片。相较之下，我比较推荐气死海鲜，这个味道我没有很喜欢。嗯，刚刚南部的口味，咸甜咸甜啊，你食看卖。这有点像外面的牛豆饭，有点甜。我个人是不喜欢，但是很适合给小孩吃。第八款是 Seven 韩阳风味酿炸鸡，这一包四十九元。嗯，我觉得它这外皮裹的粉很厚。没有吃到什么肉哎、欸，我夹的这一块都是骨头，大约只有三大块肉，另外两块是小的，而且是骨头，味道甜甜的。肉质很普通。你也吃吃看，这个没有很特别，肉就这样少少的。第九款是预料小馆招牌水煎包，它这一包四十九元，里面有两颗。嗯，还不错哎，我觉得里面高丽菜脆脆的，而且没有猪黑米。晚上如果突然想吃水煎包，外面都打烊了 ，Seven 的招牌水煎包这个还不错，这个当早餐或给小朋友当点心，蛮方便的，买回来只要微波一下就可以了。中间馅料的量也还可以，我个人觉得还不赖，你吃吃看，还蛮好吃的，馅料不会太少。第十款照烧风味软骨鸡肉丸，这一包四十九元，里面有五颗，嗯，这个还不错。可以拿来当便当菜，还蛮方便的。有吃到鸡肉的口感呢
，外表的酱汁有略咸一点。不过可以配啤酒或配饭还不错。哎，你也来试试看，这个还不错哦。第十一款是甜加千层胡椒拉饼，三十九元，胡椒味比较重。不敢吃辣的，会感觉到有点微辣。这虽然是微波食品，但是还有酥脆感呢。吃起来里面的肉末是属于没有口感的那一种，饼皮还蛮有嚼劲的。我个人觉得还不错吃，哎，有兴趣的可以去买来试试看。里面的馅料不会很少，每一口都吃得到。嘿、hey, ，你马来加快麦。嗯，好吃。第十二款是蒸蛋汤，五十五元。汤头偏日式清淡口味。它这蒸蛋不是滑嫩那一种，里面有气孔哦。嗯，肉丝吃起来很普通，感觉像阳春版的蒸蛋汤，没有很惊艳，像一般家常妈妈真有气孔的蛋。最后一款是新鸡白汤拉面，一碗一四五。坦白说，我觉得还蛮贵的，不过这看起来好像很好吃的样子，来试吃看看。汤头微甜，面的口感蛮 Q 的。如果是敢吃辣的人不觉得辣，不敢吃辣的人会有一点微微辣哦。呃，这汤头我没有很喜欢，整体而言我觉得没有特别好吃。肉的口感很普通。以上试吃跟大家分享，希望你们会喜欢。如果喜欢这支影片，记得按赞、订阅我的频道哦，感谢您。